tufundishe kutupasaa kuyafanya katika china la Yesu na sote tuseme amen amen, amen. bwana Yesu asifiwe amen Mpendwa, ukisoma maandiko inawezekana kwa maana kwanza umesoma maandiko ya nadi nyingi andiko au biblia ni ahadi za Mungu juu ya maisha ya mwanadamu Mungu hata kama utamwa kesho asubuhi amke baba baba nisaidie sina hela na kufa naomba nikwambie uwezi kupata majibu lakini ukisema baba umesema utaniacha wala utanitupa baba umesema mimi nitakuwa juu sitakuwa chini baba umesema mimi nitakuwa mbele sitakuwa nyuma baba umesema mimi nitakopesha sitakopa ukisimama kwenye maandiko na kusema Mungu umesema naomba nikwambie mbingu zinasimama kuja kusaidia kesi kwa tunaposema juu ya hadi za Mungu tuna maana maandiko ndio maana mpaka leo ukiona mtu bado anaugua na kuumwa zina juu ni anatakiwa fanya kwa sababu bwana Yesu alimaliza yote hakuna ambayo alibakiza ila tu namna ya kufikiri ngoja nikwambie kitu Bwana Yesu anasema hivi kitabu cha Marko sura ya 11 mstari wa 22 23 sio somo la leo nakwambia tu mapema kwamba sijaanza maandiko Anasema kwamba ukiamini moyoni mwako alafu ukaomba jambo lolote inaanza na kuamini moyoni mwako ukiamini kwamba ule ugonjwa unapona alafu kamuomba Mungu anasema utapokea kama unakuamini moyoni mwako ukiamini wewe ni choka mbaya ukimwangalia baba yako na babu yako wote walikuwa choka mbaya na kwamba wewe utaendelea kuwa choka mbaya utaendelea kuwa choka mbaya lakini ukiamini leo kamaona ukua Mungu na kusema no nabadilisha historia ya maisha yangu kama walikuwa kina fulani katika uko wetu mimi nakuwa wa kwanza kuweza kumiliki kitu kikubwa katika jina la Yesu na Mungu wa mbinguni atakupa aja ya moyo wako kama moyo wako unawaza ugonjwa utaniua naomba nikwambie ugonjwa utakuwa na Mungu atakuwa na sababu hapo kwa sababu ndivyo ulivyo waza asubuhi leo somo kuu ni baba badilisha historia ya maisha yangu baba badilisha historia ya maisha yangu ngoja nikwambie unaposoma kitabu wala usome vitabu unaanza kurasa wa kwanza kuna kitu kinaitwa sura unasoma sura ya kwanza utegemee sura ya tatu utakuwa sawa na sura ya kwanza Leo mwambie Bwana ninapoenda mbele mwaka 2022 nahitaji sura mpya sura iliyoandikwa mambo mema kwa ajili ya maisha yangu nimechoka na maisha ya aina moja nahitaji maisha mapya nimechoka na kuugua nahitaji mwaka wote 2022 sitaki ugonjwa nimechoka na maisha ya kubangaiza leo na ela kesho sina ela nahitaji kuwa tajiri Mungu atakupa aja ya moyo wako kwa sababu umeamini hivyo baba badilisha historia ya maisha yangu unabadilishaje historia ya maisha kuna misingi mikubwa minne ya kwanza nayo kabla hujabadilisha historia ya maisha hatua ya kwanza kubwa kuliko zote kari ya roho sebeke mshindo
Hebu fumba macho yako. Anza kusafiri leo. Kwa neema ya Mungu najua wote tutakuka 2021. Na kwa neema ya Mungu tunaingia 2022 Januari. Anza kusafiri na kuomba katika jina la Yesu maana Roho Mtakatifu anaongoza sasa. Unataka nini 2022? Ikifika tarehe kama ya leo mwaka 2020 unataka kuona nini? Je, utaendelea kupanga nyumba? Kwa nini usimuombe Bwana kwa ajili ya nyumba ukaweza kwenda kuishi? Mungu ni Mungu wa mambo makubwa yaliyoshindikana. Mungu ni Mungu wa mambo yaliyoshindikana. Anamwambia Yeremia, niambie jambo gani lo gumu mimi siwezi kufanya. Je, utaendelea kwa mtu akukopa hela mpaka mikopo ya kuzunguka kote? Utendea kwa mtu ambaye nina shida hata watoto wameshindwa kusomesha. Utendea kwa mtu wa kubangaiza mpaka linaomba amza kuanza 2022. Mungu anakupa nafasi nyingine ya kitabu kipya akijiandikwa kitu bado. Kwa imani ya subu ya leo unaweza kuandika historia yako 2022. Kwa imani ya subu ya leo unaweza kuandika historia mpya. Nini unachokiona? elfu mbili na shina mbili. Kama ukioni basi una haja ya kuendelea hata kusali. Unaona nini? Utaendelea kupanda daladala mpaka lini. Muamini Mungu kwa ajili ya chombo cha usafiri. Utaendelea kuwa na nyumba ambayo haijakamilika mpaka lini. Muamini Mungu kamilisha nyumba yako. Utaendelea kukaa na ali ambao una kiwanja mpaka lini. Muamini Mungu kwa ajili ya kiwanja kikubwa jenga picha kubwa ya kumchua Mungu wako atija kumabudu shetani hapa tumekuja kumabudu Mungu wa Israel tumekuja kumabudu Mungu wa matendo makubwa tumekuja kumabudu Mungu aliyetengeneza njia kwa alipokuwa na bahari tumekuja kumabudu Mungu aliyesha mvua kwa alipokuwa na ukame tumekuja kumabudu Mungu aliyetengeneza njia katika jangwa muamini Mungu kwa mambo makubwa katika jina la Yesu unawaza nini unawaza nini badilisha mtazamo wako badilisha fikira zako na mawazo yako mjiachie kama mtoto mdogo mikononi mwa baba yake jiachie kama mtoto mdogo mgongoni mwa mama yake ana hofu amelala anasinzia na kupata usingizi jiachie kwa Bwana mwambie baba nahitaji mambo mapya nahitaji 2022 nikauone mkono wako baba anaandika historia mpya. Kama ungepewa nafasi ya kuandika historia maisha ungeandika nini? Andika kitabu chako asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Unataka Mungu afanye jambo gani kubwa ambalo litakuwa ndio kutumikia siku zote za maisha yako? Unataka Mungu afanye jambo gani litakuwa utoe kwa ajili ya Bwana na kazi yake? Unataka Mungu afanye jambo gani uweze kukupiri Yesu kwa watu wake? Ongea na Mungu akasubia leo. Mwambie Baba, nahitaji historia yangu. Nahitaji kufanishwa. Nahitaji historia yangu ya kwa kwa katika jina la Yesu. Hata hivi nitafika. Mama yale ni jovi. Shia
sisi ninaamini umeanza kuandika kitabu chako na Mungu atafanya kazi roho yeye asiyepukiwa mtu atakupa mlango wa kutoka sasa kuna mambo ya kuzingatia Wewe ni kwambie kitu kama ni utumbavu ambao tumepewa Afrika ni kudharau mambo madogo madogo Em chifunze kutoka mtumbavu jifunze kujifunza Amen Ukishinda kujifunza utakuwa mjinga lakini ukijifunza kujifunza utakuwa na utulivu na kuelewa unachoambiwa ili utoke hatua moja kwenda nyingine Ukichukua kifaa cha 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 redio au chochote ujasoma kimeandikwa ni matumizi unaweza kuchomeka kwenye mimi kaungua siku hiyo Mambo ya Mungu yanahitaji utulivu ili uweze kujifunza leo na kuomba kama ulikuwa una utulivu basi amua rasmi kuwa na utulivu kwa sababu utakapokosa tena leo kesho itakusumbua Mungu akupe neema katika jina la Yesu kwamba moyo wako usichezecheze na kuimba yumba bali ukae na utulivu usiitaje Mambo gani yatanisaidia kuandika upya historia ya maisha Nini nitakachosaidia kuandika upya historia ya maisha ya kwanza Jifunze kuwa mwepesi kusikia sauti ya Mungu. Jifunze kuwa mwepesi kusikia sauti ya Mungu. Mungu akiongea na wewe ukiona moyo wako unakupeleka mbele chukua tu. Sauti ya Mungu unaisikiaje kwa kusoma maandiko? Amua kuanzia sasa utasoma Biblia kama unapokula chakula kama unapokumwa hewa jifunze kusikia sauti ya Mungu kupitia maandiko kupitia maumbili na mafundisho mbalimbali tunapofundisha hapa tunachokwambia andika historia yako jifunze kuwa na utii na kuchukua mtoto andika historia yako kwa upya mwenyewe kwa kalamu yako kwamba sasa imetosha kwa jambo la kwanza kuwa mwepesi kuchukua hatua unaposikia sauti ya Mungu Asubia leo umesikia habari za Mungu anataka nini kwa jili ya mokani. Anataka uandike upya historia yako. Ina maana inabidi ufute yote ya nyuma achana nayo. Hilo bati ambalo nimekwambia ni kwa naliona limeoza usiendelee nalo likusaidie. Wacha niondoke Mungu ajenge bati jipya, ajenge chuma kipya, ajenge aluminium sasa. Sio bati tena mapaka kitu. Kwa hatua kubwa kusoma kitabu cha Mithali ile sura ya 4 mstari wa 20 maandiko yanasema mithali 4 mstari wa 20 bibi anasema anasema mwanangu sikiliza maneno yangu tega sikio lako uzisikie kauli zangu kutega sikio maana kuwa attentive kuna watu katika cheto wana hata bibi Atua ya kwanza mwambie baba naomba Biblia. Fanya kinachowezekana pata Biblia. Usikae ni sasa kwenda shambani alafu unasema mimi mkulima mkubwa una jembe wala una ile tractor. Ndugu unamdanganya nani? Unajidanganya nafsi yako mwenyewe. Fanya maamuzi ya kuwa na neno ambalo ndio dila kwa ajili ya kubadilisha historia ya maisha yako. Hivi hivi tutakuja tukamwambia, "Ha njo njo, tunakupa mafuta, unaanza kuandika kwa gari, kwa kwa nyumba, asubuhi ya Jumatatu tena." Tutadanganyika. Lakini naomba nikupe njia ambayo ni sahihi. Soma neno, jitume kwa ajili ya kusoma neno. Ukiwa ni mwanafunzi unataka kufaulu kuwa juu, hakikisha kila siku unasoma Biblia kwa undani na kubolewa sana Mungu huyu. Kama atakufanya biashara kubwa hakikisha kila siku unasoma Biblia na kumwelewa sana Mungu huyu. Kama unataka kuwa na kipao fulani kikubwa hakikisha unasoma Biblia na kumwelewa sana Mungu. Unataka kufanya jambo lolote kubwa, unafanya kazi. Jifunze kuanzia leo kusikia sauti ya Mungu kwa bidii. Na Mungu akiongea, moja nikwambie, Mungu anatafuta wakati wa kuongea na kila siku. Lakini hawezi kuja kwa sababu sauti ni nyingi. Zitakudanganya kuna watu alichukia sauti kabla ndio nenda kutoka kutoka Tanzania nenda sio Malawi akaenda Malawi akafa kwa sababu alichoambia sio chini angenda kambiwa yeye mkimbia alikuta mtu anapita maji mengi akaenda kwenye mtu akasikia sauti kamwambia rukia unikie kwenye maji nitakusaidia akarukia kwenye maji 
na jipo gerere mwisho wake kwenye hatari kwa sababu masauti yako mengi lakini sauti inayotoka kwenye kitabu hiki haikwambii uongo sauti inayotoka kwenye kitabu hiki inakuelekeza njia sahihi kwa jambo la kwanza huwa mwepesi kusikia sauti ya Mungu alafu changanya na imani chukua hatua kwenda mbele kwa spidi katika jina la Yesu naomba kama tunataka kuandika upya historia yetu 2021 utakuja miaka kumi na ukuja hakuna mabadiliko utadanganya sana sana makape watakambele na kanunue siki mafuta gani kanunue siki chupi gani kachukue ugunongo siki kijijini kwenu kule kafanya kitu fulani alafu mshwa siku leta na yara kumbo wewe mwenyewe ungechukua dawa ambayo ni sauti ya Mungu sio ya matapeli ungeweza kubadilisha historia ya maisha kwa mkono wako mwenyewe na kusaidia wengine katika jina la Yesu ngoja nikwambie mafanikio yako yanawahusu watu wengi sana nyuma yako kushindwa kwako wewe pia kunawahusu watu wengi sana nyuma yako na watu wanakuangalia wewe ili waweze kufanikiwa ukishindwa wewe na wao watashindwa ukifanikiwa wewe watainuka pia na wao kwa kwa ajili ya wao watu na kuomba hatua ya kwanza na kusii tena hakikisha unasoma neno la Mungu kila siku na usiache kila mara kuhudhuria ibada itakusaidia maka sasa mwanangu sikia kwa bidii neno langu na utakapofanya bidii katika Mungu ndipo utakapokuwa kufanikiwa kwako. Lakini vinginevyo naomba nikwambie kwamba utaenda kwenye uganda wa kenyeshi. Mganga wa kenyeshi anataka uende ukamtolee kuku, wakati kwambie kwamba utafanikiwa kitu fulani, lakini hataki kujenga mahusiano. Lakini Mungu anataka ufanikiwe kutoka utukufu kwenda utukufu. Kazi ya Mungu yote ni kwambie ni kumwinua maskini kutoka katika umaskini wake na kumkedisha pamoja na wako. Ni kumwinua mwitaji katika shida zake na kumkedisha katika moja na wakuu. Ninatamani na kufika Disemba mwaka 2022 ukiangalia nyuma machozi ya kutoka kwa sababu Mungu amekufusha kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine katika jina la Yesu. Ninatamani uchukue hatua kutokana na neno leo ili uweze kubadilishwa maisha yako kwa kudumu katika jina la Yesu. Jambo la pili. Kwa mwepesi kwa baada ya kusikia neno la Mungu jifunze kuamini imani manake nini imani manake nimesoma neno la Mungu nimesema sitaugua siwezi kugua ugonjwa ukija achia mwili wangu achia roho yangu achia nafsi yangu ngoja nikwambie kitu kuna watu wanapata shida ngoja nikwambie nikasema kwamba mtapita kwenye moto hautaunguzwa mtapita kwenye maji mengi hataangamiza bila kuja ni mafua inaweza kuja hata kifua lakini naomba nikwambie hiyo ni upepo tu wao unapita na utaushinda katika jina la Yesu. Usiogope. Kwa sababu neno la Mungu limesema amechukua magonjwa yetu yote. Hiyo ni ukimu, hiyo ni korona, hiyo ni ugonjwa wa aina yoyote. Bwana Yesu Kristo ameuchukua na kumaliza. Bila nasema kwamba Mungu wangu atawapa kila mnachokitaji sawa sana utajiri na uwezo wake. Maana yake kwamba Mungu hata kuacha ukiwa na shida Mungu atafungua milango. Kwa jifunze kusoma neno, jifunze kuamini neno. Tumesoma maandiko matakatifu kitabu cha Marko ile sura ya tisa mstari wa 24. Marko 9 mstari wa 24 maandiko yanasema. Marko 9:24 nasema Mala sikiza kwa makini. Mala babai yule kijana akapaza sauti akasema na amini nisaidie kutuamini kwangu. Asubia leo napokuambia maneno haya. <laughs> Kuna watu nikiwaambia kwamba Mungu atakufanya kuwa kichwa na kukupa utajiri, wanashindwa kuelewa. Wanasema inawezekanaje jambo hili? Nini kinaweza kutokea? Mbona muujiza kama huwa uwezekani? Mungu Mungu anafanyaje fanya nikiangalia kwetu sina mtaji. Sina biashara. Sina kazi. Nilekaa mtu ambaye sijui mbele sijui nyuma. Lakini naomba nikwambie. Huyu mwanaume ambaye nimemsoma katika kitabu cha Marko sura ya 9 mstari wa 28 aliwaza hivyo hivyo. Mtoto wake alikuwa ameshakufa. 
na matumaini ya kwamba atapata mtoto akiwa mzima akawa ameshatoweka asubuhi ya leo ninaomba ujifunze kumwamini Mungu kwa haraka wala usichukusike wala usikate tamaa wala usirudi nyuma inawezekana historia yako ya nyuma imekwambia kwamba mambo haya yawezekani Historia yako ya nyuma ikwambia kwamba waorokola na ongea ongea tu wanapiga piga michapo tu lakini leo naomba uchukue hatua kusema kwamba Mungu kwa sababu nimesikia madhabahuni mwako na amua kuamini sasa chochote ambacho Mungu utaongea nami kupitia madhabahu hii nitakusikiliza nitatii katika jina la Yesu kabla hujajua utashangaa ile historia iliyokuwa imejikuja inaanza kupata mwelekeo katika jina la Yesu Kristo amen jambo la tatu na kuomba kama Mungu aishipo usije ukalala hata siku moja na dhambi zako inawezekana umeanguka inawezekana umetenda dhambi mbaya chafu jifunze kuhuni kwa baba baba ninatubu baba nisamehe moyo wako usiwe na uchafu wote wakati wote ukiona kuna tatizo lolote kuna dhambi ambayo imeingia katika moyo wako kuna kitu kimekukwaza Mwambie baba na tubu katika chini. Usikae na Mungu sababu amenunia Mungu. Kuna watu wachinga sana. Anakaa na dhambi, anakaa na ugopa hata kutubu. Na no, no, Mungu ni baba. Mungu apende dhambi lakini Mungu anampenda mwanadamu. Nadhia. Mungu apende dhambi lakini Mungu anampenda mwanadamu. Ndio maana akamtoa mwanae wa pekee ili wewe mwenye dhambi upate kuokolewa. Nia ya Mungu ni kurejesha wewe uache dhambi ili akufanyie kitu chema katika maisha yako. Kwa nia kuwa usikae kwenye dhambi kwa sababu dhambi ilimuumiza Yesu msalabani. Dhambi ilimtesa Yesu mateso makubwa mpaka kalia akasema Eloi Eloi lama sabaktani. Maana kwamba Mungu wangu maumivu ni makubwa mazito. Leo usiendelee kutenda dhambi, amua kutubu. Kama kuna dhambi kwenye maisha yako na kuomba katika jina la Yesu amua kutubu baba nisamehe dhambi na ukishakuwa umeomba msamaha kwa Mungu saau hiyo dhambi asije mtu akakuhukumu kwa dhambi ya jana mmoja alikwambia mambo ya jana yanuki ukishakuwa umeachana na dhambi achana nayo kabisa usianze kukumbuka hizo historia za dhambi futa huo kurasa na asije kwa mtu yoyote atakukumbusha dhambi yako yote Mungu akisamee anasamee ya kudumu asamee kwa kutusia. Kwa jifunze kutubu dhambi upesi. Mtumishi wa Mungu katika maandiko matakatifu alikuwa anaitwa Daudi. Moja alikwambia kitu. Wale wanaosoma historia hakuna dhambi ambayo Daudi hakuwa kufanya. Dhambi zote tunazozisikia duniani. Kasome huko. Dhambi zote, yani zote tunazozisikia duniani, hakuna dhambi ambayo Daudi aliyawahi kufanya. Lakini Daudi alijifunza siri moja. Kila alipotenda dhambi, alirudi kwa Mungu pesi baba na tubu na acha dhambi. Ngoja kwambie kutubu maana yake kuacha dhambi. Kutubu sio maana kwamba nisamee basi naulia. Huku unafanya uzizi unasema na tubu. Huku unafanya uzizi no 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 no. Hiyo sio sio kutubu. Kutubu maana yake kwamba nimekoma sirudi tena hii dhambi na amua kuiacha. Baba nisaidie nipate kushinda katika jina la Yesu kujifunze kutubu pesi jambo la nne usilale na mafundo fundo ya mtu mwingine achana na maisha ya mtu mwingine kama umepasa hebu jifunze kusali jifunze kwa chini nimesema huo ni msingi kwa ajili ya maisha au kubadilisha historia katika maisha yako ninakwambia msingi jambo la kwanza ni kwamba kuwa mwepesi kumsikiliza Mungu Jifunze kusoma maandiko. Jambo la pili, amini maandiko chukua hatua. Mungu akwambia kwamba mwanangu nitakufanikisha kwenye biashara, chukua hatua. Abraham alivyoambiwa kwamba chukua Isaka nenda kamtoe sadaka, alichukua Isaka nenda kumtoa sadaka. Akuitaji mabishano. Mungu akishaongea na wewe kupitia neno lake, chukua hatua kuanzia leo katika jina la Yesu. Jambo la tatu jifunze kutubu. Kitabu cha Samuel wa pili. Kule mstari wa 12, ile sura ya 12 mstari wa 13, anasema nimemtenda Mungu dhambi. Baba ni sana. Unapotubu Mungu atakurejesha kwake na kukupa ndema kwa ajili ya maisha 
ya ushindi na mwisho nimekuwa pia msingi mkubwa jifunze kusamehe usio na msigo wa mtu yote katika maisha yako ukishajenga msingi huo twende sasa tukabadilishe historia mambo tufungue pamoja kitabu cha Malko ile sura ya tano Malko sura ya tano Malko ile sura ya tano Malko ile sura ya tano kuanzia mstari wa 35 Malko sura ya tano mstari wa 35 naomba nisome Biblia nasema Malko sura ya tano mstari wa 35 nasema Ali hapo alipokuwa akinena Hapo alipokuwa akinena alipokuwa katika kunena 35 tano za tano wakaja watu kutoka kwa yule mkuu wa sinagogi wakisema binti yako amekwisha kufa kwa nini kuzidi kumsumbua mwalimu maisha yako yameshaharibika biashara yako imeshasambaratika kazi yako wamesha kufukuza wamesha kuandikia barua ya kweli shuleni ada hujalipa na wamekwambia kwamba kesho ingi shule ndivyo ilivyotokea kwa huyu mtu msawa 36 lakini Yesu aliposikia lile neno likinenwa akamwambia mkuu wa sinagogi usiokope amini tu mwambie jirani yako usiogope amini tu mwambie jirani yako usiogope amini tu usiogope amini tu mwamini Mungu na neno lake kwamba biashara yako itainuka tena usiogope inawezekana umesikia habari mbaya na mbovu za watu juu yako amini kwamba afya yako hiyo figo hiyo feli huo moyo wako umekataa kufanya kazi amini kwamba unaweza tena kufanya kazi Yesu anakwambia asubuhi leo usiogope amini tu wewe amini tu kazi yako ni moja tu amini kwamba Mungu amesema atafanya na ndipo atakavyofanya anasema usiogope amini tu sikiliza kwa makini anachosema sasa anasema usiogope amini tu sasa 37 wala akumruhusu mtu apatane naye ila Petro Yakobo na Yohana ndugu ya Yakobo wakafika nyumbani kwa yule mkuu wa sinagogi akaona ghasia na watu wakilia wakifanya maombolezo makuu alipokusha kuingia akamwambia mbona mnafanya ghasia na kuria kijana hakufa biashara yako haichafa bali amelala tu wakamcheka sana na alipokusha kuwatoa nje wote akamtoa baba yule kijana na mamaye na wale walio pamoja naye akaingia ndani alimkuamo yule kijana akamshika mkono kijana akamwambia sikiza kwa makini leo asubuhi bwana Yesu anakushika mkono anakwambia sikiza kwa makini talita kumi talita kumi talita kumi tafsiri yake msichana na kuambia inuka bwana Yesu asubuhi leo anakwambia inuka kijana inuka usiogope amini tu Mungu ana makusudi mema kwa ajili ya mwaka 2022 kwa ajili yako Mungu ana makusudi mema kwa ajili ya maisha yako 2022 usiogope we amini tu neno la Mungu kama Mungu amesema ninaenda kufanikiwa na kuinuka na kuandika historia yangu mpya 2022 pendo Mungu atabadilika anabaki kuwa yeye yule jana leo na hata milele Mungu aliyemuinua Abraham kutoka nyumba ya baba yake akiwa mtu mzima bado anaendelea kukaa na mke wake katika nyumba ya baba yake ana uwezo wa kuinua wewe na kufanya kama Abraham ambaye katika cha kwanza kumi na tatu akawa tajiri wa fedha na dhahabu Mungu anaweza kubadilisha historia ya maisha yako. Wewe mtizamo wako ukibadilika kuhusu Mungu ndivyo utakapobadilisha historia yako. Ila ukiona msimamo ule ule na mtazamo ule huwezi kubadilisha historia ya maisha yako. Tambua Mungu apendi hali mbaya uliyonayo. Umekuwa na maisha choka mbaya. 
Mungu asingependa uendelee na maisha ya kutoka baada anapenda kutoe pale ukasaidie wengine pia katika uko wenu katika familia yenu kama umeamua kubadilika kuanzia leo katika jina la Yesu Kristo la nipendwa mahali ambapo Mungu yupo hali inabadilika hakuna sehemu Mungu akaingia na hali ikawa ile ile mtazamo wako kuhusu Mungu ndio unaweza kufanya ukaenda mbele au kabaki pale hivyo mwelekeo wako na msimamo wako na kumjua sana Mungu ndipo unafanya upate shida au upate raha Yesu Kristo mwana wa Mungu anajua maumivu unayopitia anajua shida unazopitia kwa sababu yeye alikuwa mwanadamu pia alikuwa na njaa na yeye alikuwa na shida na yeye alikosa pesa pia Yesu anajua shida zako kuliko mtu yeyote. Kwa Mungu anajua shida zako. Ukimwambia ye atakusaidia utoke pale na kuweza kupa neema ya kuweza kupona. Lakini naomba uwe na tabia zifuatazo ili stori yako ya Biblia ya Biblia Tabia zifuatazo zitafanya stori yako ya Biblia kwa upe mtukufu katika jina la Yesu. Ambao ni tabia ya Jairo. Jairo ndio ile mtoto baba alikuwa na mtoto ambaye alikuwa amekufa alikuwa na mtoto ambaye alikuwa amekufa anaitwa Jairo alikuwa na tabia tabia ya kwanza jifunze mlikeni usio mtu mjeuri ya 2022 Mungu akikwambia nenda kanisani nenda kamwabudu Mungu usiache Mungu akiongea na wewe nenda kafanye biashara nenda kafanye biashara usio mbishi Mungu akwambia chukua hatua kama kuna jambo nalo moyoni mshirikishe mtumishi wa Mungu na muombe pamoja naomba nikwambie mambo mengi tunakosea kwa sababu nadhani kwamba watumishi wa Mungu wamekaa pale kwa sababu tuno Mungu anapoomba Mungu ana makusudi atumie milango hiyo aliyoiandaa kwa ajili yako. Ngoja nikwambie ujaji hapa kwa bahati mbaya. Umekuja kwa sababu Mungu alikuona toka chini ya mti wako. Akasema nenda pale success ukapate kitu kwa ajili ya kutoka katika shida yako. Na Mungu anaongea na wewe kupitia ujumbe wa asubuhi ya leo. Kwa unapoamua kuwa na unyenyekevu, unyenyekevu ni kuamua kupokea neno na kuchukua hatua kama mtoto mdogo. Ndio maana Biblia inasema kwamba wacheni watoto wadogo waje kwangu kwa maana ufalme wa mbinguni ni wao. Jenga tabia ya utoto ndani mwako ili uweze kupokea neno la Mungu ushindi na kuweza kulichukulia hatua ya utukufu. Jambo la pili. Jairo alijifunza namna kumwabudu Mungu. Alikuwa ni mtu wa ibada kwa mtu wa ibada. Mbona wale watoto wa mdogo na ubali makofia? Mbona wanakuwa ni watu wa ibada kumita wewe? Wao umeokolewa kwa nini unashindwa kuja na kuja kanisani? Kwa nini unashindwa kupata muda wa kumuomba Mungu usiku? Naomba nikwambie kama sio hivyo utapoteza muda. Historia yako haiwezekani ikabadilika. Utabaki vile vile mwakani, mwake shukutwa 2030 utakuwa mzee na mandevu huko vile vile hamna kinachobadilika. Lakini leo kuwa na uchungu wa walikuwa kusema mama nimechoka na kuishi maisha yangu. Sitaki. Kama utakuwa na uchungu wa walikuwa mwako na kuchukua hatua kwa ajili ya mabadiliko naomba nikwambie hakuna kitakachobadilika katika maisha yako. Tutaenda mwaka mwingine Christmas itakuja Mary Bonnie and Charlie na Alice the David Daddy siku na kadhalika uko vile vile hakuna biashara iliyokuwa hakuna nyumba iliyojenga hakuna kazi unaoifanya uko vile vile kama ulivyokuwa jitahidi leo usema kwamba imetosha imetosha kubangaiza na maisha haya nahitaji kuwa na tabia njema ya ibada katika maisha yangu jambo la tatu jitahidi kuwa mtu unayejali mambo madogo kuspende kudhalau vitu vidogo kama unapotekea kula kama unapotekea kwani unapewa maji kwa chupa kwa hiyo usiombe au unasema hapa na yanatatizo umeenda sehemu na kula chakula unaanza kula kwa hiyo sana tabia ndogo ndogo kwani kuomba kuna kuzia nini jaribu kwa mtu wa kujali mambo madogo madogo ya kimani ya kusaidia kutoka pale ulipo umefika sehemu kama kuna jambo hebu mwambie tufunde macho tuombe Nyumbani kwako je kuna ibada? Anzisha ibada ndogo usiku kabla kulala mwana mtoto wako. Jamaa tumombe kujibe kwa macho kwa kuju, tusome neno tukanani. Hebu tafuta tabia ndogo ndogo ambazo zitajenga Ukristo halisi katika maisha yako. Ni mtu Jairo alikuwa ni mtu ambaye alijenga tabia ndogo zikamsaidia kuweza kupona. Jambo la nne. Jairo alikuwa ni mwanamisi 
Wote alikwambia, kama sisi sio kinganisi, wewe sipata chochote kwa Mungu. Wala sikudanganya. Hata sisi nimejifunza, huta mimi nampiga simu mchungaji mchungaji. Nina hali ngumu ninaupa na shida. Unaambia sasa ndugu yangu kesho uchukua chuo basi ufunge tuombe pamoja au na kutumia maombi haya hapa. Hebu omba haya maombi uchukue hatua unamtumia maombi. Unampigia simu baada ya siku mbili na kumbia ilikuwa busy sana sio. Kwa sababu kenda simu ya mtu yote. Kaendelea kumombea kwa sababu najua ni mpuzi afai kwa ajili ya kufalma mbinguni. Ameamua kumtumikia shetani mwenyewe jifunze kuchukua hatua kwenye mambo madogo kwa serious na Mungu Nyairo akamwambia Yesu watu kawaambia mtu wako ameshakufa usimsumbue Yesu Yesu akamwambia usiokope ambili tu akachukua hatua imani leo asubuhi jambo lolote linakuja kwa kuamua kuwa ni mtu ambaye ni mtoto wa Mungu kwa matendo na maisha ambao unaishi kama Jairo mambo madogo madogo si adhalao ya kiimani yafanyie kazi uweze kupona lakini pia kuwa kinyanganyizi kama una chapo baba kwa ajili ya biashara hii unaenda kwenye nyumba anakuambia wewe kesho kodi jaripa ayaondoka kesho ingia chupani baba baba siondoki mali hapa huyu mtu ataniachia nitapata muda na nitalipa katika jina la Yesu baba baba siondoki hapa na ngania na Mungu mwambie Mungu siachi mpaka kieleweke watu wa kwanza walikuwa wanafunga kwa siku nyingi kwa ajili ya kuzuia vitu visitokee na kubadilisha historia ya maisha. Yesu Kristo mwana wa Mungu anatafuta mtu mwenye imani ya msaidie. Ngoja nikwambie katika Israeli kulikuwa na watu wengi walikuwa kitwao. Kulikuwa na watu wengi walikuwa wagonjwa, kuna watu walikuwa wanatoka damu, kuna watu wengi walikuwa wana watoto wachoto. Lakini waliomtembelea Yesu wakaganyia kwa imani wakapata mujiza. Wako watu wengi wenye shida mbalimbali lakini unapoamua kukaa kimya na kutochukua hatua kutoka kwa mizizi, naomba nikwambie Yesu atakupita. Watu wengi ambao Yesu aliwapitia ni watu walikuwa wameangania hapana baba, umesema kwenye neno lako. Ngoja nikwambie mtu mmoja anaitwa Yakobo. Mungu alikuwa anampita, akaona ngazi ndani ya vikuni akaona malaika wanapanda wanashuka. Hiyo anamwacha. Akasema sasa sikuachi malaika mpaka umenibariki. Baba nahitaji historia yangu ibadilike. Sita tulia mpaka imebadilika. Lakini amekuwa ni mtu ambaye anasoma neno, anahudhuria ibada. Sasa mimi nataka nione Mungu matokeo ya maamuzi niliyofanya kwamba nitakutii wewe daima. Mpaka nione kinacholeweka. Ibidi sikuachi mpaka umenibariki katika jina la Yesu kinyang'anizi kuwa na imani ngoja nikwambie Biblia kitabu cha Luka sura 18 nasema kwamba yule mtu aliendelea kuomba ombeni bila kukoma baba kwa ajili ya mujizo wa biashara yangu mtaji mtaji baba kwa jina la Yesu neno lako limesema Mungu hakika yule anayemtomenea wewe hata ipita milele baba neno lako limesema hakika Mungu nitakuwa mtu wa juu sio chini baba nitakopa nitakopesha sitakopa Mungu naomba mujizo wa mtaji akaangania kinyang'anizi ni mtu ambaye anaendelea kuomba mpaka anaona matokeo Mungu amefanya mtu Mungu anataka watu kama hao lakini sio mtu akishikaji baba naomba mtaji ujisikia kulipa nipo ujisikia utalipa mimi Mungu ni Mungu wangu tu Mungu Mungu msimu sio mshikaji wako Mungu ni Mungu anabaki kuwa ni Mungu wa kutisha na kuogopa wale ambao wanaamua kumtie na kugogopa Mungu atawapa heri yeye ndio mtu alidhiki zote katika uso dunia sio mwanadamu Baba anahitaji mume. Baba anahitaji mke. Baba anahitaji mume. Baba anahitaji mke katika jina la Yesu kwa ajili ya kitu kwaana. Fanya Mungu akati tamaa na maneno yake ndio maana anajua kama Mungu atafanya kwa wakati ambao amekusudia mwenyewe kwa majila ataweza kuvuna kile ambacho anayo katika jina la Yesu Kristo. Mpendwa, jambo la mwisho. Jairo alikuwa na imani Jairo aliamini Yesu alimwambia usiogope amini tu pale pale Jairo akachukua hatua akaondoa mwoga akimwambia Jairo mtu wako amekufa toka kwa wewe biashara yako sikio kufuzeleka ile vile 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 kuja mabanda hebu ondoka Mungu wangu anaweza kunipa kila nilichopotea na kurejesha mara saba katika jina la Yesu kwa sababu Yesu alimwambia usiogope amini tu na ndio atakapokuwa kujumbe wetu katika mwaka 2018 na 2022 
Nakwambia asubuhi leo Bwana nasema pamoja na nyumba ambayo imepata kutu mabati ambayo yameoza usiogope amini Mungu anaenda kufanya jambo jipya 2022 kuna mambo Mungu atayafanya kwenye maisha yako yatabadilisha historia yako moja kwa moja ukiamua kuwa mtii kwa neno ambalo limebadilisha au kwa jili ya kubadilisha historia ngoja nikwambie Bwana Yesu anashangaa mtu mwenye imani hata Yesu anashangaa kusoma kitabu cha Mathayo 8 mstari wa 10 anakutana na mtu ngoja nikwambie tusome Mathayo 8 mstari wa 10 Anasemaje? Mathayo 8 mstari wa 10 anasema Yesu aliposikia hayo alistaajabu akawaambia wale waliomfuata nawaambieni sijaona uimani kubwa namna hii kwa yoyote katika Israeli Unapomaliza asubuhi ya leo kwenye ibada ya leo kuwa na imani kubwa kwa chini ni pamoja kuwa na imani kubwa kwa chini ya gani kuwa na imani kubwa kwa ajili ya maisha makubwa katika jina la Yesu. Hayo maisha ya kubwa kwa ajili ya mtu fulani yaliyo kwa ajili yako wewe katika jina la Yesu. Sio kwa kuna watu wametoliwa kwa kuwa kama tajiri. No, ni maamuzi yako binafsi kwamba tabadilisho kuanzia leo mtizamo wako unapobadilika ndipo maisha yako yanachukua tu sura mpya katika jina la Yesu. Tusikane. Tenda jambo jipya mambo yote na wimbo kisha tuombe. Kitu kipya 